Ήταν όνειρο ζωή για εσά να γίνετε μεταφραστή. Όχι. όχι. Με την έννοια ότι αυτό που λένε μερικοί από μικρό ήθελα, όχι. Απλώ κάποια στιγμή έγινε ανάγκη. Και αυτό έγινε στη, στη Γρανάδα. Στη Γρανάδα, τώρα το εξηγώ έτσι, εκείνη την εποχή απλώς άρχισα να μεταφράζω με τη δικαιολογία ότι θέλω κάποια πράγματα που έχω διαβάσει εγώ να τα διαβάσουν και οι φίλοι μου. Mm. Κάποια διηγήματα, κάποια τέτοια. Τώρα όμως εκ των υστέρων λέω ότι επειδή είχα μείνει πάρα πολλά χρόνια στη Γρανάδα και ερχόμουν πολύ λίγο στη, στην Ελλάδα, ότι ήταν μάλλον μια ανάγκη να ξαναβρω τα, τα ελληνικά μου. Αλλά αυτό μπορεί να είναι πολύ ψαγμένη απάντηση και να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πριν αρχίσετε να μεταφράζετε, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση. Άλλαξε αυτή μετά όταν γίνατε επαγγελματία. Τι εικόνα είχα για τη μετάφραση. Ναι. Λοιπόν, ε, θα, θα πω ότι είχα την εικόνα που έχει ο, ο, ο μέσο αναγνώστη έτσι όπω τη φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή ότι δεν θυμάμαι κανένα όνομα μεταφραστή ότι πίστευα ότι τα, τα βιβλία μεταφράζονται έτσι κάπως με έναν τρόπο θαυματουργό. Αλλά, εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι με την μετάφραση ως διαδικασία και ως αυτό, πώς ένα βιβλίο από τα γερμανικά, από τα ιταλικά ήρθε στα, στα ελληνικά, δεν το είχα πολύ βασανίσει το, το θέμα. Και όταν γίνεται επαγγελματία άλλαξε αυτή η Ναι, βέβαια. Ε, βέβαια, άλλαξε πάρα πολύ, γιατί πια αρχίζεις και βλέπεις όλη τη διαδικασία. Κινείσαι ανάμεσα σε μεταφραστές, συνέχεια συζητάς αυτά τα θέματα, οπότε εντάξει, είναι, είναι διαφορετικό. Ε, έχετε κάποιον ε, μεταφραστή που, μετα, ε, που θαυμάζεται σε πρότυπο? Όχι, Όχι, αλλά έχω πάρα πολλούς μεταφραστές που μου αρέσει η δουλειά τους. Δηλαδή, τόσο από τα Ισπανικά, Α πούμε τον Καλοκύρι ή τον Κυριακίδη ή τον Μπρατσίνη, ε, όπω α πούμε ο, ο Γιώργο Ομπλάνα από τα αγγλικά που μεταφράζει. Υπάρχουν συγγραφεί. Ε, συγγραφεί είναι και αυτοί. Υπάρχουν, υπάρχουν μεταφραστέ που μου αρέσει να του διαβάζω. Mm -hmm. Και πώ νιώθετε όταν μεταφράζετε ένα έργο, Εγώ είμαι ένα μεταφραστή που έχει την πολυτέλεια να επιλέγει συνήθω τα βιβλία του. Οπότε, περίπου το 80% των βιβλίων που έχω μεταφράσει είναι δικές μου επιλογές. Άρα είναι βιβλία που μου άρεσαν και έτσι μπαίνω σε μια διαδικασία που την έχω επιλέξει. Εντάξει, δεν δε τελειώνουν πάντα ε, ήρεμα αυτές οι καταστάσεις. Πάρα πολλές φορές μπορεί να βαρεθεί σε ένα βιβλίο, μπορεί να βαρεθεί σε ένα συγγραφέα, να ανακαλύψει την πορεία ότι δεν σ' άρεσε τελικά πάρα πολύ, γιατί άλλη ανάγνωση που κάνεις ως μεταφραστής και άλλη ανάγνωση που κάνεις ως αναγνώση που μερικές φορές Περνά και μερικέ σελίδε πιο γρήγορα. Εσύ τι νιώθετε ότι σα προσφέρει η μετάφραση, Ισορροπία. Ισορροπία. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ ε, αυτή, η, αυτή η σχέση που έχω με την Ισπανία και με την Ισπανική γλώσσα. Ε, ε, είναι μια, μια σχέση ζωή. Θέλω να πω ότι είναι ε, πια θεωρώ την Ισπανία δεύτερη πατρίδα μου. Οπότε η μετάφραση. Είναι αυτό που ενώνει αυτούς, αυτούς τους δύο πολιτισμούς. Αυτή... Και αυτό που έλεγα παλιά ότι κάποιοι φίλοι μου θέλω κάτι να διαβάσουν που να το μοιραστούμε, mm -hmm. ε, αυτό πια έχει γίνει πολύ γενικότερο. Δηλαδή κάποιοι Έλληνες να διαβάσουν κάτι, ή και αντίστροφα όταν μεταφράζω, κάποιοι Ισπανοί να, να διαβάσουν κάτι που εμένα μου αρέσει τα ελληνικά. Ε, εκτός από μεταφραστή, είστε και συγγραφείς. Είμαι συγγραφέα δοκιμίων. Ναι. Α, και έχω γράψει και μερικά λογοτεχνικά πράγματα που έχουν βγει, τα περισσότερα τα έχω γράψει ισπανικά τα λογοτεχνικά, έχουν εκδοθεί σε διάφορα περιοδικά, αλλά εντάξει, αυτά είναι αμαρτήματα πολύ, πολύ ακόμα, δεν ξέρω, δε, όχι, δεν θα έλεγα ότι είμαι συγγραφέας ε, λογοτεχνίας. Mm -hmm. Ε, κάτι άλλο τώρα. Ε, ανήκετε σε κάποια ένωση μεταφραστών, Όχι. Όχι. Αλλά μην το πείτε πουθενά, γιατί. <laughs> Πέρα από τη μετάφραση, ωστόσο, ε, ασχολούμαι με κάτι άλλο. Ναι, ναι, έχω. <laughs> Αυτή είναι η δεύτερη πολυτέλεια. <laughs> δηλαδή, θέλω να πω πριν ότι η μια πολυτέλεια είναι ότι ε, μεταφράζει πράγματα που σου αρέσουν. Και γιατί την έχει αυτή την πολυτέλεια, Γιατί έχει την πολυτέλεια να, να ζει από κάτι άλλο. Οπότε, ε, εγώ ζω από τη διδασκαλία. Άρα μπορώ να πω όχι σε ένα βιβλίο που δεν μου αρέσει. 
Και άρα, ωστόσο είστε ικανοποιημένο με τι απολαυέ από την μετάφραση, γενικότερα. Ε, όχι, όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά πράγματα λόγω χαρακτήρα μπαίνω και τα κάνω ακόμα και δωρεάν. Κακό ίσω μερικέ φορέ γιατί χαλά τη βιάσα, αλλά μερικά πράγματα με ενδιαφέρει να γίνουν και έτσι δεν δίνω μεγάλη σημασία στι απολαυέ. Α πούμε, έχω, έχω ε, υπογράψει σε εκδοτικό οίκο ε, συμφωνία να μην πληρωθώ τον εκδοτικό οίκο και να πληρωθώ από τη χώρα. Ε, σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το, η Καταλανή, από τα καταλανικά που μετέφραζα. Οπότε, αν με πλήρωναν οι Καταλανοί, να πληρώνω. Αλλιώ όχι. Ε, αυτά δεν είναι και πολύ επαγγελματικά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα κάνει όταν έχεις μερικές ασφαλιστικές δικλείδες και μερικά λεξίπτωτα που θα σε συγκρατήσουν. Mm. Αν είσαι μεταφραστής που ζεις από αυτό και τώρα τελευταία όλο και περισσότεροι το κάνουν και μου αρέσει αυτό, ε, μοιραία θα δράσει αλλιώς. Mm -hmm. Και τι ιδιαίτερες ανάγκες πιστεύω ότι έχει ένας μεταφραστής, δηλαδή αυτό το εισόδημα που ξοδεύει. Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Ξέρω εγώ, του χαρίζουν βιβλία, οπότε δεν πρέπει να αγοράζει βιβλία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Αν, ε, α, τώρα ας πούμε με συλλαμβάνει σαν διάβασο, αλλά α, α, αν κάνω μια δεύτερη σκέψη, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι μεταφραστές που ξέρω ταξιδεύουν πολύ. Mm. Αυτό. Άρα για να ταξιδεύουν κάτι θα παίρνουν, δεν ξέρω. Εντάξει, <laughs> ταξιδεύουν και σε διάφορα κέντρα ε, σπίτια μετάφρασης, οπότε έχουν και αυτή τη δυνατότητα. Ε, είστε αισιόδοξο ε, για το μέλλον τη ε, μετάφρασης στην Ελλάδα. Α, όχι, ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Καταρχήν αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Ε, παρά την κρίση, δε, η λογοτεχνική μετάφραση δεν έχει πέσει πολύ. Έχει αλλάξει όμω γλώσσε. Δηλαδή, α πούμε, τα Ισπανικά πέσαν πάρα πολύ. Αντίστοιχα, α, μάλλον αντίθετα, ανέβηκαν τα Νορβηγικά, τα Σουηδικά που συζητάγαμε πριν, τα Δανέζικα. Αλλά τα βιβλία, τα λογοτεχνικά που μεταφράζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα δεν έχουν υποστεί τρομερή μείωση λόγω κρίσης. Άρα, ε, μερικές φορές, ε, μάλιστα επειδή παρακολουθώ την αγορά, αναρωτιέμαι κάποια βιβλία γιατί έχουν βγει. Άρα, για να βγαίνουν, είτε υπάρχει αναγνωστικό κοινό που τα στηρίζει, αμφίβολο, είτε υπάρχουν επιχορηγήσεις που τα στηρίζουν και έτσι... Δε... Άρα, δεν είναι συζήτημα αισιοδοξία ή αισιοδοξία. Η αγορά σε αυτό το τομέα θα κινείται. Τώρα, σε κάποιε περιπτώσει θα είναι καλά τα πράγματα, κάποιε άλλε θα είναι χειρότερε. Ε, τώρα, ποια είναι η σχέση σα με την γλώσσα πηγή, Με τα Ισπανικά και τα Καταλανικά. Κυρίω με τα Ισπανικά και τα Καταλανικά είναι πιο πρόσφατα. Είναι αυτό που είπα πριν. Ήταν ένα έρωτα. Ε, ήταν μια επιλογή να πάω να ζήσω εκεί. Είναι μια χώρα που μου αρέσει, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου και που. Διαβάζω πάρα πολύ τη λογοτεχνία τη, όχι μόνο τη δικιά τη, αλλά και ό,τι έχει γραφτεί στην Ισπανική γλώσσα από την Λατινική Αμερική. Οπότε είναι μια πολύ έντονη σχέση και έχω, έχω επενδύσει πολύ στο να μελετήσω και να γράψω περί Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Είναι δηλαδή το κύριο επαγγελμά μου αυτό. Ε, να περάσουμε τώρα στη λογοτεχνική μετάφραση. Είπατε πριν ότι είχατε και την δυνατότητα να επιλέξετε σε τι περισσότερε περιπτώσει τι θα μεταφράσει. Mm. Οπότε, ποια είναι η σχέση σα με του συγγραφεί του οποίου μεταφράζετε, mm. ε, ε, Του περισσότερου συγγραφεί που μεταφράζω, κάποια στιγμή του έχω γνωρίσει. Ε, κάποιου του περισσότερου πριν αρχίσει η διαδικασία τη μετάφραση, κάποιου άλλου στην πορεία, όταν ήταν βιβλία που μου δίνανε εκδοτική ήχη. Ε, είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που μεταφράζονται στα ελληνικά για έναν λόγο που δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά της συμφωνίας γιατί τα ελληνικά δεν είναι μια γλώσσα που θα τους προσφέρει και πολλά κέρδη. Αλλά επειδή οι περισσότεροι έχουν μια παιδεία, ε, έχουν μάθει κάποια στιγμή, έχουν σπουδάσει κάποια στιγμή αρχαία ελληνικά, τους κολακεύει να μεταφραστεί ένα έργο του στα ελληνικά. Και ε, ε, η συντριπτική πλειοψηφία βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ με απαντήσεις σε ερωτήσεις που τους κάνεις, με διευκρινήσεις, ακόμα και με αλλαγές σε, σε βιβλία. Mm -hmm. μόνο, μόνο, μόνο μια φορά είχα πρόβλημα. Μόνο μια φορά είχα πρόβλημα με ένα συγγραφέα που αρνήθηκε να εμφανιστεί. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έχω μεταφράσει γύρω στα 50-55 βιβλία, 30-35 συγγραφέων, το ποσοστό είναι ανύπακτο. Και ποιο είδος λογοτεχνίας σας και περισσότερο το ενδιαφέρον σας αρέσει. Το δίγημα. 
Αυτό το έχω ξεκάθαρο. Το δίηγημα και ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια το μικρό δίηγημα, δηλαδή ιστορίε που δεν ξεπερνούν τι 200 λέξει και που έχουν τρομερή παράδοση αυτό το πράγμα στην Ισπανική. Και... Α, μου αρέσει αυτά. Αυ... Καταρχήν, καταρχήν ε, όχι τώρα, αλλά πάντα μ, με προβληματίζει όταν κάποιο γράφει ένα μισθόρημα χίλιες σελίδες, 1200 σελίδες, δηλαδή μια χαρά κάνει αυτός και το γράφει, αλλά εγώ έχω μια καχυποψία, λέω αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι έχει κάτι να πει και να κρατήσει το ενδιαφέρον, όμως πώς κάνει ένας, μια θεατρική παράσταση και λέει 24 ώρες. Αυτό το, το βρίσκω για, ότι είναι κατά βάση είναι εγωιστικό πάρα πολύ. Προτιμώ λοιπόν τη σπιρτάδα των σύντομων κειμένων. Ε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης. Αυτό, ε, εγώ που είμαι και κάποια ηλικία, το έχω δει να γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία σχέση με τα, μεταξύ των αναγνωσμάτων, των μεταφρασμάτων που διαβάζαμε τη δεκαετία του 70 με αυτά που διαβάζουμε σήμερα. Δηλαδή, οι μεταφραστές απέχουν παρασάγιας από αυτό που ήταν κάποτε. Είναι άνθρωποι που πια ξέρουν τη γλώσσα, είναι άνθρωποι που μεταφράζουν από τη γλώσσα και όχι από ενδιάμεσε γλώσσε. Και κυρίω είναι άνθρωποι που έχουν άλλα μέσα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει, επειδή δουλεύω σε βιβλιοπολία από, το 1900, από τα τέλη του δεκαετία του 70, έχω γνωρίσει μεταφραστέ που κι εγώ τα πρώτα μου βιβλία έτσι τα έβγαλα, που δεν είχαν ίντερνετ, που δεν είχαν λεξικά. Ε, Ήταν άλλου είδου. Άλλο, δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να μάθω τι συμβαίνει κάποια στιγμή στη Λίμα, γιατί μεταφράζω ένα περουβιάνικο μυθιστόρημα και έχω 70 πηγές. Δηλαδή, έψαχνα από χθες ένα εστιατόριο, έχω φωτογραφίες, έχω το μενού. Ε, αυτό πριν 30 χρόνια θα ήταν ένας εξωτικός προορισμός που δεν θα ξέρω ούτε τα φαγητά, ούτε τον δρόμο, δεν θα είχα καμία εικόνα. Είναι τε, τελείω διαφορετικό. Άρα και τα μέσα, αλλά και οι άνθρωποι έχουν πια σπουδάσει, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με άλλο. Έχω, έχω γνωρίσει με, με, μεταφραστές καλούς και κακούς και στις δύο περίοδους. Είναι άσχετο αυτό με το αν είναι καλός ή... Αλλά είναι πολύ περισσότεροι καλοί μεταφραστές πια στην, στις μέρες μας. Ε, ποιες είναι οι δυσκολίες μιας μετάφρασης? Ναι. Ποιες είναι οι ευκολίες μιας μετάφρασης. <laughs> Δεν ξέρω. Οι δυσκολίες μιας μετάφρασης είναι πάρα πολλέ. Δηλαδή, ε, κάθε βιβλίο, κάθε καινούργιο κείμενο που μεταφράζεις έχει τις δικέ του. Άρα αυτό είναι μια πρώτη δυσκολία, ότι κάθε φορά, η, και η πρώτη πρόκληση, κάθε φορά αρχίζεις σχεδόν από το μηδέν, γιατί εντάξει, έχεις μια εμπειρία, μαζεύεις, ε, πώς λένε, ε, γράφεις χιλιόμετρα, αλλά κάθε καινούργιο βιβλίο είναι μια καινούργια σχέση και έχει τις δικέ της δυσκολίες. Οπότε, ε, δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, ε, παρά μόνο λέγοντα αυτό, ότι δεν βλέπω πολλές ευκολίες από τα μετάφραση. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο παράδειγμα για κάποιο πολιτισμικό στοιχείο, για παράδειγμα, που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα να το ποδώσετε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτό εντάξει, πάρα πολύ. Ε, αλλά το οποίο χαρακτηριστικό, μια και μιλάγαμε για τη Γρανάδα, ε, στη Γρανάδα και σε μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, ε, επειδή δεν είχαν θέρμαση τα σπίτια, Είχαν εφεύρει ένα, ένα μέσο θέρμανση το οποίο είναι καταπληκτικό. Το είχα και εγώ στο σπίτι μου στη Γρανάδα. Είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με μια κουβέρτα που φτάνει μέχρι το πάτωμα και από κάτω είχε παλιά ένα μαγκάλι με κάρβουνο και τώρα έχει μια ηλεκτρική σόμπα. Αυτό το λένε μπρασέρο. Έτσι. Λοιπόν, α, αυτό είναι το κέντρο του σπιτιού σε όλε αυτέ τι περιοχέ που μιλάμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Στη Γρανάδα μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία μείον 11. Αυτή σου λένε είναι νότο. Εδώ δεν έχουμε ανάγκη από καλοριφέρ. Όταν λοιπόν χωθεί κάτω από τον πρασέρο, πάρει την κουβερτούτσα σου, δεν υπάρχει περίπτωση να πα πουθενά αλλού, ούτε στην τουαλέτα δεν πα, γιατί υπάρχει μια διαφορά γύρω στου 25 βαθμού θερμοκρασία. Και αυτό το έχω ζήσει και είναι ειλικρινέ. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή σε, μια, σε ένα δείγμα μου, μου, μου έτυχε η λέξη μπρασέρο. Δηλαδή δεν γίνεται με το μεταφράσει. Κακά τα ψέματα. Δεν θυμάμαι πώ το είπα, σόμπα, κάπω αλλιώ, αλλά δε, την εικόνα τη χάνει. Πρέπει να βάλει υποσημείωση. Εγώ είχα πει ότι δεν θα βάλω υποσημείωση. Αλλά αυτό συμβαίνει με τα Ισπανικά και με συγκεκριμένε λέξει. Α πούμε, οι Ισπανοί έχουν τη λέξη desamor, που δεν είναι προφανώ το αμόρ, ο έρωτα, δεν είναι το όδιο ο μίσο, είναι όταν σου περνάει ο έρωτα. Ε, αυτό είναι μια δύσκολη λέξη. Είναι, στηρίζεται μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ο, 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 ο Λόρκα έγραφε ε, για το περίφημο duente. 
που είναι εξωτικό, αλλά που στην ουσία είναι αυτό που οι Ανταλουσιάνοι λένε ότι ξεχωρίζει του ανθρώπου που είναι μέτροι από αυτού που έχουν αστέρι, δηλαδή που του βλέπει και μπορεί να είναι υδραυλικό ή χορευτή ή ταυρομάχο και να, να έχει κάτι που λάμπει. Ε, αυτέ είναι λέξει που, που δύσκολα, αλλά εντάξει. Φαντάζομαι ότι γίνεται και με τα ελληνικά. Ε, Πώ αντιμετωπίζετε την κριτική ε, απέναντι στο έργο σα, Εντάξει, τώρα υπάρχει μια πολιτικά ορθή απάντηση που θα πει ότι α, είναι καταπληκτική και σε, ακόμα και αρνητική να είναι σε οδηγή. Η αλήθεια είναι ότι ο, ένα από τα προβλήματα, ένα από τα θέματα, ένα από τι από τις συνθήκε του επαγγέλματο τη μετάφραση είναι ότι είναι εκτεθειμένο. Είναι εκτεθειμένο στην κριτική. Είναι όπω είναι ένα ηθοποιό, ένα ποδοσφαιριστή ή ένα συγγραφέα. Δηλαδή έχει να κάνει με το κοινό, άρα οποιοδήποτε μπορεί να. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Βέβαια, από την άλλη, δεν είναι και πάρα πολύ διαδεδομένη η κριτική τη μετάφραση στην Ελλάδα. Και δεν θα θεωρήσω ω κριτική διάφορε φράσει τύπου ρέουσα μετάφραση ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, ναι, θεωρώ ότι ψήλωσα 20 πόντους όταν έκανε ο Κωσής Παπαγιώργης μια θετική κριτική για μένα. Αν είχε κάνει μια αρνητική κριτική για μένα, θα είχα ανοίξει μια τρύπα να, να κρυφτώ. Σε επηρεάζει πάρα πολύ η κριτική και μερικές φορές στην Ελλάδα είμαστε ειδικοί στο να κάνουμε κακοπροέδρες κριτικές. Αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το αντέξει κάποιο. Για να περάσουμε σε ένα άλλο τομέα. Στα πνευματικά δικαιώματα, θα δείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμος περί πνευματικών όχι. δικαιωμάτων. Όχι. 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 Και σε αυτό φταίμε όλοι. Ε, μ, τις προάλλες είχαμε ένα στρογγυλό τραπέζι, εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το θέμα. Υπήρχε και εκπρόσωπος από την Ισπανία. Από την Ισπανία θέλω να πω, όχι από την Νορβηγία ή από τη Σουηδία. Ε, η περιγραφή του τοπίου στην Ισπανία Απέχει από το δικό μας σαν να θα μιλάμε για διαφορετικό κόσμο. Φαντάσου πώς θα ήταν δηλαδή να ερχόταν στην κουβέντα κάποιος από μια χώρα από αυτές που προαναφέραμε. Φταίμε όλοι, είναι, είναι ένα, ένα συνάφι το δικό μας που μερικές φορές αντιμετωπίζει με ελιτίστικο τρόπο τα πράγματα και δεν τον ενδιαφέρουν τα ψηλά γράμματα στα συμβόλαια με αποτέλεσμα να υπογράφουμε ό,τι μας δίνουν και μερικές φορές να μην υπογράφουμε τίποτα. Και όσον αφορά την επιμέλεια, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη. Απαραίτητη, απαραίτητη, απαραίτητη. Απαραίτητη σε σημείο που αν δεν την κάνει ο εκδότης, να πρέπει να βρεις εσύ τρόπο να γίνει. Δεν, 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 δεν νοείται να βγει βιβλίο χωρίς να το έχει δει τουλάχιστον άλλο ένα μάτι. Όχι βιβλίο, ούτε λίστα για τα ψώνια. Οπότε αυτό είναι κάτι που εφαρμόζεται γενικά. Έχω, έχω αγκαρέψει χιλιάδε ανθρώπου. Και όσον αφορά την επιλογή του τίτλου, ποιο αποφασίζει γι' αυτό όταν μεταφράζει ένα βιβλίο, Συνήθω αποφασίζω εγώ. Ε, Συνήθω αποφασίζω εγώ. Και τώρα δεν μου έρχεται καμία κραυγαλαία περίπτωση που να αποφάσισε κάποιο άλλο. Αλλά εγώ είμαι και μανιακό με του τίτλου. Δηλαδή, αν δεν έχω τίτλο, δεν δουλεύω. Είτε είναι δικό μου το κείμενο, είτε είναι άλλο. Αν δεν. Μετά μπορεί να αλλάξει. Να αποδειχθεί ότι ήταν ευλακία, ο τίτλο ήταν λάθο, ότι δεν είχα φτάσει μέχρι το τέλο και δεν ήξερα τι θα συμβεί. Αλλά αν δεν έχω τίτλο, δεν μπορώ να προχωρήσω. Οπότε τον... την επιλογή μου την υπερασπίζομαι μετά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ο τίτλο. Ωραία, ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, Εγώ να είστε καλά.